আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওয়াবরাকাতু জাহিরুল ইসলাম ভাই আবু ধাবি থেকে প্রশ্ন করেছেন যে যারা সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও দিনের এলএম অর্জন করতে চায় না তাদের সম্পর্কে কোরআন হাদিস কি বলে যে জাযাকাল্লাহু খায়ের আসলে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন সম্মানিত দিনি ভাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কুল হাল ইস্তাউল লাযিনা ইয়ালামুনা ওয়াল লাযিনা লা ইয়ালামুন হে নবী আপনি বলে দিন যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে সূরা জুমার এর 9 নম্বর আয়াত এছাড়া রাসূল সাল্লাম হাদিসে বলেছেন সুনান ইবনে মাজার 224 নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে তালাবুল ইলমে ফরিদা আলা কুল্লি মুসলিম অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা এটা ফরজ হাদিসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে অবশ্য মতনক্য রয়েছে তবে আলবানি হাদিসটিকে সহি বলেছেন হাদিসটি বিভিন্ন মুহাদ্দিস হাদিসটিকে সহি বলেছেন কেউ কেউ এটি হাদিসটিকে জয়ী বলার চেষ্টা করেছেন তবে বিশুদ্ধ মতামত হচ্ছে হাদিসটি সহি লিগাইরিহিম তো যাই হোক এখন এই হাদিসটিকে আমরা বুঝতে পারছি যে তলাবুল ইলমে ফরিদা অর্থাৎ ইলম অর্জন করা এটা ফরজ প্রত্যেক মুসলমানের উপর এটা ফরজ এই জন্য আলেম উলামাগুন এ ব্যাপারে অনেকগুলো মতামত দিয়েছেন যে এলেম অর্জন করা বলতে সকলকে কি তাহলে আলেম হতে হবে সকলকে পরিপূর্ণ দিনের জ্ঞান জানতে হবে কি না তো এর মধ্যে যে মতামতটি বিশুদ্ধ মতামতটি সেটা হলো যে আসলে এখানে দিনের জ্ঞান বলতে নির্দিষ্ট কতিপয় যে দিনের নির্দিষ্ট কিছু জ্ঞান আছে সেগুলোই অর্জন করা সবার জন্য ফরজ হবে যেমন আল্লাহকে চিনা তার তাওহিদকে চিনা তিনি যে এক তার কোনো শরিক নেই তার রবুবিয়াত তার ওলোহিয়াত আসমা এবং সেফাত তার গুণবাচক নামগুলো এই সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা দরকার কারণ এগুলো না জানলে শিরিকের কাছাকাছি একদিন বান্দা পৌঁছে যেতে পারে তারপরে বেদাত সংক্রান্ত জ্ঞান তার থাকা দরকার এছাড়া আরও তাকে জানা দরকার যেমন যেহেতু সালাদ আদায় করতেই হয় সুতরাং সালাদ আদায় করা যেহেতু সবার জন্য ফল সুতরাং সালাদ সংক্রান্ত জ্ঞান তাকে রাখতে হবে অনুরূপভাবে সালাদ আদায় করার জন্য যেহেতু পূর্ব শর্ত উজু সুতরাং উজু সংক্রান্ত জ্ঞান তাকে থাকা লাগবে হ্যাঁ এছাড়া বাকি যে আনুষঙ্গিক ইসলামের আরও জ্ঞান আছে যেমন মাইয়তকে গোসল করানো মাইয়তকে গোসল করানো এই জ্ঞানটা সবার না থাকলেও চলবে কিছু কিছু মানুষ জ্ঞানটা অর্জন করলেই অন্যদের দ্বারা সেটা সমাধান হয়ে যাচ্ছে সুতরাং আপনি সেই গানটা ফর্জেকে ফায়ার অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু যেগুলো নিজেকে আদায় করতেই হবে যেমন সালাদ আদায় করা সিয়াম পালন করা সিরিক বিদাতের বিষয়গুলো এগুলো আপনাকে অবশ্যই জেনে নিতে হবে জানা এটা ফরজ হবে আর এছাড়া কেউ যদি ব্যবসা করতে চাই তাহলে ব্যবসা সবাই করে না যারা করবে তার ব্যবসা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ হয়ে যাবে কারণ ব্যবসাতে হালাল হারামের একটা বিষয় আছে ব্যবসাতে রিবা বা সুদের একটা বিষয় যেহেতু আছে ইসলামিক শরীয়ত এটা নির্ধারণ করে দিয়েছে মানে সুদ হারাম সুতরাং এই কোনটাতে সুদ হয় কোনটাতে সুদ না হয় এই বিষয়গুলো তাকে তখন জানা আবশ্যক হয়ে যাবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট যে এবাদতগুলো প্রত্যেক মুসলমান করে সেগুলো অবশ্যই সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে আর যেগুলো প্রয়োজন সাপেক্ষে করতে হয় সেই সেই গানগুলো যে করবে যে বিষয়টি সে করবে সেই বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞান তাকে অর্জন করা তখন ফরজ হয়ে যাবে তাছাড়া অন্যান্য জ্ঞান অর্জন করা এমনিতে ফরজে কেফাই হিসাবে থাকবে এছাড়া কেউ যদি দুনিয়াবি জ্ঞান অর্জন করতে চায় যেমন কেউ যদি ডাক্তার হতে চাই কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই তাহলে এই জ্ঞানটাও মানে দিনি জ্ঞান হিসাবে তখনই গণ্য হবে যখন সে এই জ্ঞানটাকে অর্জন করতে চাইবে মানুষের কল্যাণের স্বার্থে মুসলমানদের মুসলিম জাতির কল্যাণের স্বার্থে যখন সে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে বা ইঞ্জিনিয়ার হবে সে মুসলমানদের কল্যাণের জন্য তখন সেটাও কিন্তু দিনি জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সে সব পাবে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে দিনি জ্ঞান যেগুলো সালাদ সেয়াম যেগুলো প্রত্যেকেরই উপর তো ফরজ সেই সংক্রান্ত জ্ঞানগুলো তাকে জেনে রাখতেই হবে যদি না রাখে সে অবশ্যই ফরজ তরক করার যে গুণা সে গুণাগার অবশ্যই সে হবে বাকি অন্যান্য আনুষঙ্গিক জ্ঞান যেগুলো না জানলে তার কোনো অসুবিধা নেই 
যেমন বললাম যে মাইঙ্গেতে গোসল করানো বা আরো অন্যান্য যে গানগুলো রয়েছে আপনি যদি ব্যবসা না করেন তাহলে ব্যবসা সংক্রান্ত জ্ঞান যদি আপনার নাও থাকে তাও আপনি এই ফরজ যে তরক করা যে মানে যে গোনা সেটা আপনার হবে না আশা করি উত্তরটা